ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தில் திருச்சபை சார்பாக உங்களை யாவருக்கும் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்முடைய சர்ச் யூடியூப்லே நம்ம அவ்வப்பொழுது பைபிள் ஸ்டடி மற்றும் ஷார்ட் வீடியோஸ் சில தலைப்புகளை பேசுகிறது வழக்கம் அதில் ஒன்று குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் கடந்த நாட்களிலே இந்த குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட சில ஷார்ட் வீடியோஸ் நம்ம அதிலே பதிவு செய்திருக்கிறோம் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டிமசி ஆவிக்குரிய நெருக்கம் கான்ஃப்ளிக் ரெசல்யூஷன் பிரச்சனைகளை கையாளுதல் ஹேண்ட்லிங் மணி பண விஷயங்களை பராமரித்தல் மற்றும் ஹெல்த்தி ஃபேமிலிஸ் ஆரோக்கியமான குடும்பம் என்கிற தலைப்புகளில் சின்ன சின்ன ஒரு ஐந்து நிமிடம் நாம் அதில் சில நான்கு அல்லது ஐந்து ஃபைவ் வீடியோஸ் போடுறது வழக்கம் ஸோ அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு நாம் இப்பொழுது வருகிற நான்கு நாட்கள் அல்லது ஐந்து நாட்கள் நாம் இந்த ஃபேமிலி கம்யூனிகேஷன் என்பதை குறித்து சில வார்த்தை வார்த்தைகளை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் யாக்கோப ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வருஷத்திலே வாசிக்கிறோம் நீங்கள் கேட்பதற்கு தீவிரமாயும் பேசுவதற்கு பொறுமையாயும் இருங்கள் ஸ்லோ டு ஸ்பீக் அண்ட் குயிக் டு லிசன் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது பேசுவதையும் கேட்பதையும் நம்முடைய வீட்டின் இரண்டு முக்கியமான பண்புகளாக நாம் கருத வேண்டிய அவசியம் அங்கே என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது டெபோரா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கிறிஸ்டியன் சைக்காலஜிஸ்ட் அவள் இப்படியாக சொல்லுகிறார்கள் டாக்கிங் இஸ் த மேஜர் வே வி எஸ்டாப்ளிஷ் மெயின்டைன் மானிட்டர் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் அவர் ரிலேஷன்ஷிப் பேசிக்கொள்ளுதல் தான் நம்முடைய உறவுகளை நிலைநிறுத்தவும் அவைகளை பராமரிக்கவும் அவைகளை கவனிக்கவும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தவும் அடிப்படையாக இருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறது நம்ம என்ன செய்கிறோம் நாம் பார்க்கிறோம் இன்னொரு அடிப்படையான ஒரு பழமொழி ஒன்று கம்யூனிகேஷன் சால்வ்ஸ் ஆல் த ப்ராப்ளம் பிரச்சனை எல்லா பேசிக்கொள்ளுதல் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த முதல் பகுதியிலே நம்முடைய வீடுகளிலே கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் அல்லது மற்ற பகுதிகளில் அவை இதை பொருத்தி கொண்டாலும் கேட்பதற்கு எது தடையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டும் த பேரியர்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நீங்க வீட்டில் உட்காந்து பொதுவாக சில காரியங்கள் நாம் சொன்னாலும் நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து உங்கள் வீடுகளிலே கணவன் மனைவி அல்லது பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு இடையே எது இந்த கேட்பதற்கு தடையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நமக்கு எல்லாரும் தெரிந்து தெரிந்திருக்கிறபடி முதலாக மீடியா இன்ஃபுளுவன்ஸ் அது மிகப்பெரிய தடையாக இருக்குது சாப்பாட்டு அறை படுக்க அறை எல்லா அறைகளுக்கும் இந்த மீடியா அது போன் அல்லது டிவி அல்லது டேப்லெட் கம்ப்யூட்டர் வந்து விட்டது இன்றைக்கு இந்த மீடியா வர வர மனிதர்கள் பேசிக்கொள்கிறது என்ன செய்கிறது நின்று விட்டது இந்த மீடியா உலகத்தை சுருக்கி கொண்டு வந்தாலும் மனிதன் தனிமையை அதிகமாக உணர்கிறான் இந்த மீடியா தாக்கங்கள் இல்லாத காலங்களிலே இருந்த தற்கொலைகளை விட இன்றைக்கு அதிகமான தற்கொலை இருப்பதற்கு காரணம் என்ன ஒன்று சொன்னால் இந்த மீடியா இன்ஃபுளுவன்ஸ் ஒருவேளை நீங்கள் உட்கார்ந்து நேரம் எடுத்து பிசிக்கலாக பேச முடியாதபடிக்கு மீடியா தடையாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் ஒன்று ரெண்டாவதாக லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் விருப்பம் இல்லாமை பேசுவதற்கு நம்முடைய குடும்பம் தானே நம்முடைய கணவன் நம்முடைய மனைவி நம்ம பெற்றோர்கள் தானே அல்லது வயதானவர் வீட்டில் இருந்தால் இந்த பேசுவதை கேட்பதற்கு நிறைய பேருக்கு பொறுமை என்ன செய்யாது கிடையாது அந்த பொறுமையின்மை ஒரு காரணமாக என்ன செய்யிருக்குது இருக்கிறது ஒன்று மூன்றாவது வார்த்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் இது பொதுவாக நிறைய ஆண்கள் செய்கிற தவறு நாட் லிசனிங் அவைத்தான் வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் கேட்பதற்கு பொறுமையாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதது வேற கவனிக்காதது வேற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத அது ஆர்வம் இல்லாதது பொதுவாக காணப்படும் ஆனால் இந்த கேட்கக்கூடிய பிள்ளைகள் பேசுவதை பெற்றோர்கள் பேசுவதை கணவன் பேசுவதை மனைவி பேசுவதை கேட்டு பழக்கம் இல்லாத ஆட்கள் ஆண்டவர் பேசுகிறதை என்ன செய்ய முடியாது கேட்க முடியாது ஒரு ஒரு கிறிஸ்தவன் திறந்த வேத புஸ்தகமாய் கத்துடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசும் என்று ஜப நிலைமையில் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது வசனத்தின் மூலமாய் கத்திர மோடு கூட பேசுகிறார் திருச்சபைக்கு போகும் பொழுது கத்திர மோடு கூட என்ன செய்கிறார் பேசுகிறார் சோ இந்த கேட்டலில் பழகாத ஆட்கள் வீடுகளிலும் என்ன செய்கிறது இல்லை அவர்கள் கேட்காமல் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நான்காவது ஒரு வார்த்தை சொன்னால் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் விடோன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிந்து கொள்ள முடியாது கேட்கும் பொழுதே அந்த வார்த்தைகளில் இருக்கிற சில காரியங்களை வைத்து நம்முடைய மனது வேற எதையோ சிந்தித்து அதில் சில பிரச்சனைகளை என்ன செய்கிறது ஏற்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவேதான் இந்த புரிந்து கொள்ளாதது நிறைய உறவு சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி வைக்கிறது இது வைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒருத்தர் ஒரு கண்ணோட்டத்தில் சொல்லியிருப்பாரு ஆனா இப்படிதான் சொன்னா நான் நினைச்சேன் இதை தான் அவர் மீன் பண்ணாரு இதெல்லாம் தவறான புரிந்து கொள்வதனால் வருகிற விளைவுகள் நிறைய இருந்தாலும் கடைசியாக ஐந்தாவது ஒன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எமோஷனல் டிஸ்கனெக்ஷன் உணர்வு பூர்வமான தொடர்பு அருந்து போகுது நிறைய வீடுகள் ஏன் கேட்டல் அல்லது புரிந்து கொள்வது இல்லாமல் போகிறது எமோஷனலி தே ஆர் டிஸ்கனெக்டட் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற உணர்வுகள்
உங்களுடைய வீடுகளிலே உங்களுடைய உறவுகளிலே கணவன் மனைவி மற்றும் பெற்றோர் பிள்ளைகள் உறவுகளிலே கேட்பதற்கு எது தடையாக இருக்குது என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடித்தால் பாதி பிரச்சனை சரியாக விடும் அதை கண்டுபிடித்து அதை சரி செய்வதற்கு முயற்சி செய்வோம் கத்த நிச்சயமாக என்ன செய்வார் ஆசீர்வாதமான குடும்பங்களாய் நம்மை மாற்றி தருவாராக தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ பிளஸ்ட் டே காட் பிளஸ்ஸிங்